హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ హాయ్ సార్ ఎక్స్ సిఎం జగన్ గారికి ఇంకా షర్మిల గారికి మధ్యలో ఆసి వివాదాలు జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తను ఏమంటుందంటే నువ్వు చేసింది మోసం కాదు అని ప్రమాణం చేసి చెప్పగలవా ఆసి వివాదాలు అని తను అడుగుతుంది సో దానిపైన మీ అభిప్రాయం యాక్చువల్ గా గుడికి వచ్చి దీపం ఆపగలవా చర్చ్కి వచ్చి నిజం చెప్పగలవా ప్రమాణం చేయగలవా ఇవన్నీ పరమశుద్ధి ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాలో వాళ్ళకి కన్ఫ్యూషన్ అని ఉంటుంది క్రిస్టియన్స్ నువ్వు చేసిన తప్పుని ఒక చిల్లు చిల్లుగా ఉన్న దానికి వెనకాల నువ్వు నువ్వు ఉంటావు కన్ఫ్యూషన్ చేసేవాడు చెప్పేసుకుంటే పోతాయని తప్పుడు జరిగింది చెప్పేస్తే ఆ పక్క నా ఫాదర్ కూర్చుని ఉంటాడు అది పరిష్కారం అని చెప్తాడు లేకపోతే దేవుని కృప ఏదో చెప్తాడు అది అయిపోతుంది అది హిందువులు ఏంటి దీపం పెట్టి చెప్పగలవా అదేదో హార్త్ కరిపూర్ వెలిగించి చెప్పమంటారు అనమాట దీనికి వాల్యూ లేదు దానికి వాల్యూ లేదు చెప్పిన తప్పేం లేదు అబద్ధాలు చెప్పి కూని కూరలు చేసిన వాటికి అది లెక్క నాకు తెలియకొడతాను నువ్వు అబద్ధాలు ఎవరిని అంటలేదు ఎవరు అబద్ధాలు ఆడినా కూడా వాడు అది ప్రూవ్ చేయడానికి చెప్తాడు ప్రణాళిక ఎదిగాడు అంటే అలా చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏమైనా జరుగుద్దని అలా చేయకపోయినా జరుగుద్ది అన్యాయం చేస్తే కర్మ అనేది ఉంటుందని చెప్పాను కదా చర్చలో ఉండేది జీజస్ కాదు గుడిలో ఉండేది రాముడు కాదు కర్మ బాస్కులో ఉండేది అలా కాదు కర్మ ఆ కర్మకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటాం మనం వెళ్ళి నాకు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అంటారా అప్పుడు దాని ప్రకారంగా నువ్వు చేసిన కర్మ ఫలితం నీకు వస్తుంది మంచి ఫైల్ లో ఉంటాడు డైరెక్టర్ లటక్కన గిద్ద బకెట్ ఎందుకు బకెట్ దంతాడా అంచేత బాగా పైకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఇది ఎంత మందే అనుకుంటే పోతాం అంటే నీ అకౌంట్ అయిపోయినట్టు లెక్క సో అందరికి చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా జోక్ గా కాదు ఒక ఇంగ్లీష్ ఒక హాలీవుడ్ మూవీలో చాలా మంది చూసుంటారు అది సో వాడు కన్ఫ్యూజ్డ్ కి వెళ్తాడు ఒక క్యారెక్టర్ కూర్చుని ఉంటాడు అక్కడ ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది కుర్చీలా ఉంటుంది కూర్చోవచ్చు ఆ పక్కన ఫాదర్ ఉంటారు బాగా దగ్గరగా పెట్టి చూస్తే కానీ ఫాదర్ ఇటు కనపడ్డు ఫాదర్కి ఇతను కనపడిపోవచ్చు పర్టికులర్ గా ఇతను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కెమెరా పెట్టినప్పుడు చిల్లుతో ఉన్న ఆ హీరో కానీ విలన్ కానీ కనపడతాడు ఈ ఇతను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసినప్పుడు ఆ చిల్లుతో ఉన్న ఫాదర్ కనపడతాడు టెల్ మీ మై సన్ అనేది అడుగుతాడు అనమాట సో బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇలా చెప్పడం వలన నేను చేసిన ఆ తప్పుకి నివృత్తి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇలా చెప్తున్నానని చెప్పేసి జనాలకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఆ కన్ఫ్యూషన్ అసలు కన్ఫ్యూషన్ అంటేనే అది అంటే నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసినా అక్కడ చెప్పేసుకుంటే పోతాయని అని చేత నేను ఒక తప్పు చేశాను ఆ తప్పు దాని తర్వాత ఇంకో నవ్వచ్చి ఇంకో తప్పు చేస్తాను అప్పుడు నేను అని చెప్పేసి రేపాలు మరి ఇచ్చి అని గాలి చేస్తాడు ఫాదర్ గాలి చేస్తాడు వినేవాడికి అదే ఇప్పుడు నీకు వీటి చెప్పుకుంటాం వెళ్ళి వీటి రెవాల్వర్ తీసి ఆ ఫాదర్ని చంపేస్తాడు దానికి కొంచెం క్షమించని అడుగుతాడు ముందు నేను ఇప్పుడు చేయబోయే పనిని కొంచెం మీరు క్షమించాలి అని చెప్పేసి వాడే టార్గెట్ ఇది ఇది ఆ సినిమాలో ఒక సీను ఈ అడిగితే అలా ఉంది నువ్వు తప్పు చేసి అతను ఇమేజ్ చెడగొట్టి అన్నయ్య నేను నేను ఓడిస్తాను అన్నయ్య నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంక నువ్వు సీఎం అవ్వకుండా చేయమని చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు కాబట్టి చేస్తాను అని నా అస్త్ర నాకు ఏమంటే అవడని ఇస్తాడా మొన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక ఛానల్లోను వాట్ నాన్ చెన్స్ షీ ఇస్ టాకింగ్ మీ ఫాదర్ కి సంబంధించింది రిటర్న్ పూర్వంగా ఉంటాయి షేర్లు కానీ ఆ సరస్వతి అందులో ఆ పవర్ దాంట్లో ఉన్న భూములు కానీ ఎన్నిటిలోనూ డెఫినెట్ గా లిఖిత పూర్వంగా ఉంటది అందులో ఆ లెవెల్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ మాత్రం చేసుకోరా సో దాని ప్రకారంగా నీకు ఏదైతే ఎలిజిబుల్ వాట్ ఆర్ యూ ఎలిజిబుల్ ఫర్ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ప్రాపర్టీ కదా అతను ఫిట్ ప్రోకోల్ లో సంపాదించుకున్న డబ్బులు నువ్వు ఇవ్వమంటే ఎవడు నాకు నా పిల్లలకి ఇవ్వండి నువ్వు నీ పిల్లలు మీ భర్త చాలా న్యాయబద్ధంగా సంపాదించారా కొన్ని వందల కోట్లు మీ ఫాదర్ సంపాదించి పెట్టి కేఏ పాల దగ్గర నుంచి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా మీకు ఇచ్చారు ఆ పాపమే మీ ఫ్యామిలీ అంత తట్టుకోము దట్ ఈస్ అ సిన్ యు ఆల్ గోట్ ఇట్ అంటాను నేను నన్ను కేఏ పాల్ ఏం చెప్పలేదు ఊరిలో చెప్తాను కేఏ పాల్ నాకు చాలా బాగా ఫ్రెండ్ కూడా సో నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా పనిచేశాను పాపం పాపమే నేను పనిచేశాను చెప్తే మంచిగా చెప్తాను నేను అంతే కదా ఒక ఫ్రాక్చరిస్ట్ ఉంటాడు వాడు చచ్చిపోతే నే నేను ఎప్పుడు ఎందుకు బాధపడినా అంటే నువ్వు చంపింది వచ్చి ఇప్పటి వరకు చేసిందంత జనాలు చంపడం నువ్వు చచ్చిపోతే ఎందుకు బాధపడతావు అని పేర్లు చెప్పట్లేదు ఎవడైనా కూడా ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి పోయాడంటే 
ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్లాక్స్ టెస్ట్ కూడా ఉన్నారు ఇంకా అటు సైడ్ వాళ్ళు పోయినా కూడా ఎందుకు నేను ఆనందిస్తాను ఎందుకంటే నువ్వు చేసి అన్ని ఫ్లాక్స్ టెస్ట్లు అన్యాయంగా డబ్బులు దొబ్బేయడం బిల్డింగ్లు బిల్డింగ్లు కట్టేసుకోవడం మన ఎవడో పేరు చెప్పక్కర్లేదు ఆడు ఎదవో ఒకటి అవుతున్నాడు ఆ కడప పక్కన కూర్చుని అయ్యి ఏమన్నా ఉందా నిన్న మరటి వరకు ఆ జగన్ అనకాలు తిరుగుడు వాళ్ళే జగ జగన్ అంటే భయపడే వాళ్ళే వాళ్ళు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు అంటే ఏంటి ఒక అంతు పంతు లేదు దీనికి సో అటువంటి బ్యాక్ డ్రాప్ లో మీరు వచ్చి ఇంట్లో శర్మ ఎంపీ శర్మ దీన్ని సామరస్యంగా చేసుకోవాలి నువ్వు చేయట్లేదు బికాజ్ చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళందరూ నీకు సపోర్ట్ చేసి అతను అదప్ పాత అలా నొక్కేసి ఇంకా పొలిటికల్ డిసప్పిరెన్స్ చేయాలంటే జరగదు ఎందుకంటే అతను ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది నీ వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల జరగదు కాకపోతే అతను రాకూడదని వ్యక్తిగతంగా నేను అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అతని పరిపాలన తెలీదు చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన మన్నాడే అందరినీ సంపాదన చేసుకోమని అన్నాడు కాబట్టి అతను రాకూడదు అతనిలో మార్పు అనేది రావాలి మార్పు రాదు అతనికి చెట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మారినప్పుడు చెట్టు అయిందని మారతాడా మొత్తం మేనేజ్మెంట్ మారాలి అక్కడ అతను కాకుండా వేరే వాళ్ళు రావాలి అదే వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీలో అది ఎలా రావాలి అనేది ఐ డోంట్ నో అంతే తప్పితే అతని కోసం త్వరగా మాట్లాడలేదు బట్ వేళ్ళు ఏంటి లైన్ క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి ఆ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ కూడా మనకు వచ్చేయాలంటే జగన్ చేసిన పనులన్నీ పబ్లిక్ ద్వారా చాలా బ్యాడ్ గా చిత్రీకరించాలి కాబట్టి ఓన్ సిస్టర్ ద్వారా చెప్పిస్తారు అలా చెప్పడం వల్ల ఏంటి యు ఆర్ డూయింగ్ అ మిస్టేక్ అసలు మాట్లాడడం మానేయడం అవబోతుంది మాట్లాడడం మానడం సారి కాదు కదా నువ్వు అతని ఇమేజ్ ని చాలా చాలా బ్యాడ్ గా డిమీన్ చేసావు యు మెలైండ్ హిజ్ నేమ్ అందరూ చేయటం వేరు ఉన్నావు చొంత చెల్లి చేయటం వేరు ఉన్నావు అలా పెట్టలేకపోతున్నావు నువ్వు అప్ప పైగా నా పిల్లలు కావాలి నీ పిల్లలకు అతను ఎందుకు ఇస్తాడు అన్నాను నీ పిల్లలకు నువ్వు మీ మీ ఫాదరు అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నీ భర్త సంపాదించిందని అంతేగాని వైవిల్ జగన్ అండ్ భారతి ఉన్న ప్రాపర్టీ ఎందుకు ఇస్తారు నేను మాట్లాడితే అర్థమవుతుందా ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎక్కడైనా కూడా నీకు రావాల్సిందో నీకు ఇస్తారు దాన్ని కూడా ఆపమని అతను అంటాడు అతను మొరకొత్తు ఒకవేళ అంటే కోర్టులో ఆ మా చెల్లికి రావాల్సిన షేర్లు కూడా ఆపండి ఎందుకన్నాడు చెప్పట్లేదు ఆ లీగల్ పాయింట్స్ తెలియవు కాబట్టి మాట్లాడలేదు అది పక్కన పెడితే నువ్వు నవ్ యువర్ జాయింట్ హ్యాండ్స్ విత్ యువర్ ఎనిమిస్ ఇది అనాదిగా చరిత్ర హిస్టరీ చదువుకున్నవాడు ఎవరికైనా ఏమాత్రం కొంత ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నా ఒక చంద్రబాబు నాయుడు చేయిస్తున్నాడు లేదా వీళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ నాకు సర్పుడు ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని ఈ భయంలో అతను అన్న పక్కన ఎవరు లేరు కాబట్టి ఈ టైంలో చాలా కొట్టేద్దాం అంటే ఎవడు ఇంకిస్తాడు అతనికి ఇంకా మోడీ సపోర్ట్ ఉంది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఉంది అని చేత నువ్వు చేస్తున్నదే బ్యాడ్ అని ప్రూవ్ చేసాడు నీకు నీకు నీ పొలిటికల్ కెరీర్ నీకు ఎలగలేదు అమ్మాయికి అమ్మాయికి నేను ఎగినెస్టే కాదు బట్ ద వేష్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద వేష్ ఈ స్పాయిల్డ్ జగన్ స్నేహం తప్పది ఇంకోటి చేయమంటే చేయదు బిల్డింగ్ మీద దూకమంటే దూకేస్తావా అని చేత దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని చేత వాట్ చరిమ్ లా వాస్ టాకింగ్ ఇస్ ద నాన్ సెన్స్ పెద్ద నాన్ సెన్స్ హూ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ హెయిర్ హూ ఈస్ మోటివేటింగ్ హెయిర్ ద ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ అని అందరూ అన్నారు నేను అంటే అందరూ అన్నారు దాని నిజం కూడా అదే లేదా నువ్వు ఏజ్ ఎరేంజ్ చేసుకుని అన్నావు మీ అన్నని తిడుతూ నయానా భయానా అని ఉంటుంది నువ్వు భయానా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే అతను ఫ్లాక్స్ ఇస్ట్ అక్కడ యూ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ మోడీ చెప్తాడు ఇది నా ప్రాపర్టీ నేను సంపాదించుకున్నది కష్టపడి అని చేత అది నాది మా ఫాదర్ తో పంచుకోమని అన్నాడు వై విల్ ది వై విల్ దేసే ఇప్పుడు వాళ్ళు గాడ్ ఫాదర్ లో ఎందుకు అయ్యారు ఇతనికి ఎక్కువ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఓటింగ్ రేపొద్దున దాన్ని బీజేపీ కలిపేసుకుంటూ చూస్తున్నారు కొంత కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కలిసిపోవడం చూస్తారు ఎందుకు కలిపోతారు శర్మలాగా ఏమి లేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ కలిసింది అతను ఎందుకు కలుస్తాడు అతను ఎప్పుడు కలుస్తాడు సరిగ్గా నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో ఎలక్షన్ అంతా వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ బాగా చేశారు నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని అనుకున్నప్పుడు నాకు రాహుల్ గాంధీతో కలుస్తాడు నీకు అర్థమైందా అప్పటి వరకు ఇలాగే ఉంటాడు పదకొండు మంది కూడా లేకపోయినా రాజ్యసభలో వాళ్ళందరూ రిజైన్ చేసినా కూడా అలాగే ఉంటాడు భయపడేవాడు భయపడుతూ భయపెడుతూనే ఉంటారు సో హీ విల్ స్టాండ్ లైక్ దట్ సో వాట్ షర్మలా ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ మెలైనింగ్ ఈజ్ నేమ్ ఆల్రెడీ మెలైండ్ అలా మెలైనట్ పాడు చేయడం విలిఫై అవన్నీ చేసేసింది బ్యాడ్ నేమ్ తేవాల్సిన అంతా తెచ్చేసింది తెచ్చేసి ఇప్పుడు నాకు నీ ప్రాపర్టీ నువ్వు సంపాదించుకున్న ఫిట్ ప్రోక్ లో కూడా సంపాదించే డబ్బులు ఇవ్వమంటే ఇప్పుడు సాక్షిలో ఇది అడుగుతున్నట్టు ఉంది అది నువ్వు లేగల్ గా వెళ్ళాలి రాజశేఖర రెడ్డి
చిన్న పిల్లవా నువ్వు మీ ఆయన చిన్న పిల్లవాడా ఒక బ్రాహ్మిణ్ ని కన్వర్ట్ చేసి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నువ్వు మా క్యాస్ట్ మా రిలీజన్ అవ్వాలి అని చెప్పిన వాళ్ళకి మీకు ఎంత రిలీజియస్ అఫేరంటిజం ఉన్నప్పుడు అతను మళ్ళా రెవరెండ్ గా మార్చి ట్రైన్ అప్ చేసి చేసినప్పుడు ఇది తెలీదా యువర్ ఫాదర్ సీఎం వాజ్ ఎ సీఎం అతను వాడుకుని ఇతను వాడుకున్నాడు ఒక్కసారి కూడా సెక్రటరీ రాకుండా వీళ్ళందరితో చేయించుకున్నాడు పని ఐ అప్రిషియేట్ జగన్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే నువ్వు చేసుకోవాలి ఎవరు చేసుకునేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు లోకేష్ చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరికైతే మూడో ఓటుకి తెలియకుండా చేసుకుంటున్నాడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అదే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అయ్యాడు కదా అతను ఐటీకి మినిస్టర్ అయ్యాడు కదా యుల్ డూ ఇట్ ఎక్కువ నాయిస్ చేయడం వల్ల మనకే బ్యాడ్ అన్నాయి పెద్ద నాయిస్ చేయట్లేదు ఈజ్ ఏబుల్ టు టాక్ బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు అతను ఎలా సంపాదించుకుంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్ట్ గా డబ్బులు తిన టొంట దగ్గరించి ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు జగన్ దగ్గర నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఒకళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు నేర్చుకుని రాష్ట్రాన్ని తినేయటం వాళ్ళ పని అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు సో అంచేత షర్మిల ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇఫ్ యువర్ లెస్ నాలెడ్జ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు నువ్వు సపోర్ట్ చేయకపోయినా పర్లేదు డోంట్ ట్రై టు స్పాయిల్ ఈజ్ నేమ్ అది చేయటం వల్ల చాలా చాలా పొరపాటు నీకు మీద సంపత్తి ఉందనుకుంటావా దే విల్ హేట్ యూ ఆ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ విల్ హేట్ యూ జగన్ తరపున ఉన్న ఓటింగ్ ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది కదా వీళ్ళందరూ దేవి డీకే ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది వన్ పర్సెంట్ కూడలేదు చంద్రబాబు నాయుడుకి కూటమి కలిసి కొంత ఉంది అది కూడా మెలైన్ అయిపోద్ది ఇది కానీ ప్రూవ్ అయితేనే నేను చంద్రబాబు నాయుడే ప్రొవొకేట్ చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణే ప్రొవొకేట్ చేస్తున్నాడు కానీ ప్రూవ్ అయిందంటే దే విల్ ఫాల్ మనకు ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం లేదు గతి లేదు ఆంధ్ర వాళ్ళకి వేరే గతి లేదు సచేత ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం రావాలి ఒక రిబల్ రావాలి వస్తే దెన్ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది మూడో వాళ్ళు లేక అక్కడక్కడికి కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు అతను పర్మనెంట్ గా లేకుండా చూడటం కోసం డెఫినెట్ గా తెలుగుదేశం అనుకో ట్రై చేస్తారు నువ్వు ఆ మాటని వేసి ఇద్దరు మనం ముడి పెట్టి మన ఆయన ఎక్స్ట్రా ఆస్తి కొడదామంటే అంత వీపీలు ఎవరు లేరు కోర్టు కూడా ఒప్పుకోదు పిట్ ప్రోక్లో సంపాదించడం నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలని వంద సార్లు చెప్తున్నాను నేను దట్ ఈస్ ఈస్ ఎర్నింగ్ నువ్వు అదే విధంగా నువ్వు సంపాదించుకోవాల్సింది ఇఫ్ యూఆర్ స్మార్ట్ గర్ల్ అది చేయలేదు నేను ఆల్రెడీ ఒక ఛానల్లో చెప్పినాయి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చెప్తాన